hello friend welcome to computer learning channel on youtube aap dekh rahe hain tele erp mein kis tarah se medical product ka use kiya jata hai unko kis tarah se stock item mein add kiya jata hai aur kis tarah se unko purchase aur sales entry mein use kiya jata hai to aaiye dekhte hain second part mein ke jab hum purchase karte hain koi medical product to wo kis tarah se kiya jata hai aur sales karte hain to kis tarah se kiya jata hai हम अपनी कंपनी खोल के रखते हैं इससे पहले पार्ट में हमने दोनों प्रोडक्ट बना चुके हैं जिसमें हम स्टॉक आइटम हम देख लेते हैं हमने बैनेटिल 150 फिफ्टी और लारिको डी टैबलेट दो प्रोडक्ट इसे प्रीवियस पार्ट में ऐड किए थे अब अगर इन प्रोडक्ट को हम परचेस करते हैं तो उसकी एंट्री किस तरह से होगी देखते हैं इसके लिए गेट ऑफ डेली में अकाउंटिंग वाउचर में हम इंक्लूड होंगे और परचेस करने के लिए F9 प्रेस करेंगे F9 प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम सप्लाई इन वॉइस नंबर मतलब बिल नंबर यूज़ करेंगे जो भी आप बिल नंबर है आपका ओरिजिनल वो आप डाल सकते हैं तारीख डाल सकते हैं आप पार्टी नेम अगर आप किसी पार्टी से परचेस कर रहे हैं क्रेडिट तो आप उसका नाम लिखेंगे और अगर आपने कैश परचेस किया तो यहाँ पर कैश आएगा उसके बाद परचेस लेज़र में परचेस का लेज़र आता है उसके बाद में जो भी प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे हैं उसका नाम सेलेक्ट करेंगे नाम सेलेक्ट करने के बाद ये आपसे पूछा लिस्ट ऑफ एक्टिव बैचेस तो इसमें अभी हमने कोई बैच की डिटेल नहीं डाली इसलिए हम इसमें न्यू नंबर यूज़ करेंगे और इंटर देंगे ये आपसे नंबर पूछ रहा है बैच नंबर हम इसमें बैच नंबर जो हमारे प्रोडक्ट की है वो ऐड करेंगे उसके बाद हम इंटर देंगे इसके बाद हमें इसमें क्वांटिटी ऐड करना है कि कितनी क्वांटिटी आप परचेस कर रहे हैं मैंने यहाँ पर 50 क्वांटिटी ऐड कर दी है और उसके बाद हमारा जो एम है परचेसिंग प्राइस 57.5 हम ऐड करेंगे अभी आपसे पूछ रहा है मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट तो मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है हम अपने प्रोडक्ट को देखकर या हमें जो बिल मिला है पार्टी से उसको देखकर डाल सकते हैं फॉर एग्जांपल हमने भी एक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट का यूज़ कर रहे हैं जिसमें मई 2013 और अप्रैल 2015 हज़ार एक्सपायरी डेट यूज़ करते हैं और इसके बाद हम एंड ऑफ लिस्ट सेलेक्ट करेंगे उसके बाद अगर कोई अदर प्रोडक्ट आप ने इसके साथ परचेस किया है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं फॉर एग्जांपल के लिए लारी को टी टैबलेट ये भी आपसे बैच नंबर पूछ रहा है अब इसमें बैच नंबर ऐड करेंगे या हमने बैच नंबर इसमें ऐड कर दिया है प्रोडक्ट को देखते हुए उसके बाद ये क्वांटिटी पूछ रहा है कि आप कितनी क्वांटिटी परचेस की है आपने तो हमने इसमें 50 क्वांटिटी डाल दी है इसके बाद में हमें जो उसकी एमआरपी है वो ऐड करना होगा अब फिर आपसे बैच मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट आपसे पूछ रहा है तो हम इसमें अपने प्रोडक्ट को देखेंगे उस प्रोडक्ट पर जो भी उसके बैच और एक्सपायरी डेट है वो ऐड करेंगे उसके बाद हम एंड ऑफ लिस्ट यूज करेंगे इस तरह से आपके दोनों प्रोडक्ट आप ऐड कर चुके हैं 
और आप इंटर देंगे और लास्ट में एप्सेप्ट कराएंगे और आपकी परचेस की एंट्री पास हो जाएगी इस तरह से आपने दोनों प्रोडक्ट परचेस कर लिए जिसमें आपने मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट के साथ बैच का भी यूज़ किया है अब जब आप प्रोडक्ट को सेल्स करेंगे तो उसकी एंट्री किस तरह से होगी देखते हैं सेल्स करने के लिए एफ का यूज़ किया जाएगा जो सेल्स वाउचर की शॉर्टकट की है ठीक है रेफरेंस में आप बिल नंबर डालेंगे बिल नंबर जो भी आपका जो ओरिजिनल बिल नंबर आप यूज़ कर सकते हैं पार्टी नेम में अगर आपने उधार किसी को सेल्स किया तो उसका नाम और अगर आपने कैश सेल्स किया तो आप कैश डालेंगे सेल्स लेजर में आपको सेल्स सेलेक्ट करना है और नेम ऑफ आइटम क्या प्रोडक्ट आप सेल्स कर रहे हैं वह प्रोडक्ट आपको सेलेक्ट करना है फॉर एग्जांपल के लिए अभी हमारे पास दो प्रोडक्ट अवेलेबल है बैनेडिल और लारिगो डी टैबलेट तो बैनेडिल वन फिफ्टी प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करते हैं अगर हम सेल कर रहे हैं तो उसके बाद आप देखेंगे कि टैली लिस्ट ऑफ एक्टिव बैचेस आपको बताएगा कि कौन सी बैचेस एक्टिव एक्टिव है मतलब कौन कौन सी बैच का प्रोडक्ट आपके पास कितना है तो आपने देखा ये जो बैच है बैनेडिल की इसमें आपके पास 50 पीस अवेलेबल है 50 बोतल आप इसे चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं सिलेक्ट करने के बाद कितनी क्वान्टिटी आप सेल्स कर रहे हैं वो आपको ऐड करना है उसके बाद आपको जो उसकी एम है सेलिंग एम वो आपको सेलेक्ट करना है हमने यहाँ पे सेल्स प्राइस ऐड कर दिए हैं यहाँ पे आप एक्सपायरी डेट के डेट में आप फिर से डाल दीजिएगा एंड एंड ऑफ लिस्ट एंड जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है अगर आप उसे भी सेल्स कर रहे हैं तो आप उसे ऐड करेंगे लारिको टी एस टेबलेट और इस प्रोडक्ट को भी आप चाहें तो सेलेक्ट करेंगे बेच वाइज जितनी भी क्वांटिटी आप सेल्स कर रहे हैं सेलेक्ट कर लेंगे इसमें आप पर स्ट्रिप जितने में सेल्स करना चाहते हैं वो एम आर पी ऐड करेंगे आपको अगर एक्सपायरी डेट में डाली स्टॉप करता है तो आप वही एक्सपायरी डेट अगेन डाल दें आपका वर्क आगे बढ़ जाएगा उसके बाद आप एंड ऑफ लिस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे इस तरह से आप अपने दोनों प्रोडक्ट जो आपने परचेस किए थे और अगर आप सेल्स भी कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को तो इस तरह से आप सेल्स वाउचर में इनको यूज़ कर सकते हैं इस तरह से आपने देखा कि हमारी जो सेल्स वाउचर में जो हमने इंट्री पास करी है वो हो चुकी है अब हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास कौन से प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में है या कितनी क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है तो इसके लिए हमें गेट वेफ टैली में डिस्प्ले डिस्प्ले में आपको इन्वेंट्री बुक में इंक्लूड होना है और इसके बाद आपको जो बैच दिखा रहा है उस पर इंटर देना है आप देखेंगे कि नेम ऑफ आइटम आपसे पूछ रहा है आपके जो भी प्रोडक्ट है जो आपने अभी तक परचेस किए हैं वो सारे प्रोडक्ट आपको दिखाएगा किसी भी एक प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसकी जो भी बैच अवेलेबल है वो आपको बताएगा और उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं ये आपको उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट दोनों बताएगा उसके बाद में ये आपको बता रहा है कि आपने कैश परचेस किया था पचास बोतल और आपने सेल्स जो है ट्वेंटी फाइव बोटल्स सेल्स भी करी हैं इनवर्ड मतलब परचेस में बताएगा आउटवर्ड सेल्स क्लोजिंग बताएगा कि आपके पास अभी कितना स्टॉक अवेलेबल है प्रोडक्ट की पूरी जानकारी भी आपको पूरे फॉर्मेट में दिखाई दे रही है स्टॉक आइटम बता रहा है बैच नंबर मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट एंड क्लोजिंग भी आपको शो हो रहा है इसी तरह से आप चाहें तो अपना अदर प्रोडक्ट लारिको डी 
उसके भी आप डिटेल चेक कर सकते हैं कि आपने कितना परचेज़ किया है कितना सेल्स किया और कितना क्लोजिंग स्टॉक आपके पास अवेलेबल है तो इस तरह से टेली अकाउंटिंग में हम टेली ईआरपी जो सॉफ्टवेयर है हमारा उसमें मेडिकल अकाउंटिंग का यूज़ कर सकते हैं और मेडिकल से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट हो चाहे वो स्ट्रिप हो इंजेक्शन हो सीरीज हो या सायरप हो टैबलेट्स हो हम किसी भी प्रोडक्ट को बैच और एक्सपायरी डेट के साथ टेली ईआरपी में ऐड कर सकते हैं और उन्हें परचेस और सेल्स वाउचर में इजीली यूज कर सकते हैं डियर फ्रेंड अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें थैंक यू फॉर वाचिंग कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब